ஃபஸ்ட்டு சம்மும் தேர்ட் சம்முன்னு கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க வர்க்க பூர்த்தி முறையை பயன்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒம்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வர்க்க பூர்த்தி முறையில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேள்வி ஒன்று இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒம்பது இருக்குது ஸோ வகுத்தல் ஒம்பதில் என்ன செய்யணும் இதை வகுத்துட்டோன்னா ஒம்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒம்பது மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் பை ஒம்பது ப்ளஸ் நாலு பை ஒம்பது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒம்பது ஒம்பது கேன்சல் ஆகிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை வந்து நம்ம தேர்ட் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணோன்னா மைனஸ் நாலு பை மூணு எக்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது நாலு பை ஒம்பது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மாறிலே நம்ம என்ன செய்யணும் வலது பக்கம் கொண்டு போகணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு பை மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு பை ஒம்பது இப்போ எக்ஸின் கேள்வி நமக்கு என்னது நாலு பை மூணு இதோட நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்று பை ரெண்டை பாதியை வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் ஸோ கூட்டும் பொழுது நமக்கு ரெண்டும் நாலும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரெண்டு பை மூணு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு பை மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பை மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஒரு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸின் கேளு ஸோ நான் தனியாக எழுதிட்டு நான் பண்ணுறேன் அதாவது எக்ஸின் கேளு என்னது நாலு பை மூணு இல்லாட்டி இதோ கூட நீங்கள் புரியணுன்னா அப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு பை மூணு எக்ஸ் இருக்கா இதால் என்ன செய்யணும் நம்ம கூட்டணும் ஸோ எக்ஸின் கேள்வி வந்து நமக்கு என்னது நாலு பை மூணு இதோட நம்ம என்ன செய்யணும் பாதியை வர்க்கப்படுத்தணும் ஸோ வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது ரெண்டு சைடும் தான் ரெண்டு சைடும் நம்ம இதே தான் பண்ணணும் நாலு பை மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டால் நம்ம கேன்சல் பண்ணோன்னா ரெண்டு பை மூணு ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு பை மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பை மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை தான் நான் வந்து இந்த சைட் இங்கே மேலே எழுதி என்ன செஞ்சுருந்தேன் பண்ணியிருந்தேன் ப்ளஸ் ரெண்டு பை மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதை நம்ம வந்து இதை எளிய வடிவில் மாற்றணும் இதை வந்து முழு வர்க்கமாக மாற்றணும் ஸோ இதை வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபியாக இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் நாலு பை ஒம்பது ப்ளஸ் நாலு பை ஒம்பது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதை எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு நமக்கு என்னது ஜீரோ ஜீரோ பை ஒம்பது ஸோ ஜீரோவால் எதை வகுத்தாலும் நமக்கு என்னது ஜீரோ தான் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வர்க்கப்படுத்தாமல் ஏன்னா இந்த இடம் நமக்கு ஜீரோ வாய்ச்சு ஸோ இதை வர்க்கப்படுத்தாமல் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ ஏ ஸ்கொயர்னால் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ இன்ட்டு ஏன் எழுதுவோமா அதே மாதிரி இதை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனனால நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஜீரோவை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ ஏன்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸி மதிப்பு தான் வேணும் ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ ஏதாவது வேல்யூ நமக்கு வந்துச்சுன்னா இருபுறம் வர்க்கப்படுத்தி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஏற்கனவே ஜீரோ ஆனால் நம்ம ஈஸியாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு ப்ளஸ் மூ ரெண்டு பை மூணாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு எக்ஸின் தீர்வுகள் வந்து என்னது ரெண்டு பை மூணு காமா ரெண்டு பை மூணு அடுத்த செகண்ட் ஒன் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸோ இப்போ இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு எக்ஸையும் மைனஸ் ஒன்று என்ன செய்யணும் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக நம்ம இங்கிட்டு மைனஸை கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போ மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் மூணு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இப்போ ரெண்டையும் கூட்டி அதே குறி போடணும் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஒம்பது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கேள்வி நமக்கு மூணு இருக்குது அப்போ இதை மூணால் வகுத்தோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கேள்வி ஒன்றா மாறிடும் இப்போ மூணால் இதை வகுத்தோன்னா என்ன வரும் மூணு மூணு போட்டோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மாறிலேயே வளப்பக்கம் கொண்டு போகணும் எக்ஸ் 
இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஜீரோ வரல சோ நமக்கு ஒரு நம்பர் கிடைச்சிருக்கு அப்ப என்ன செய்யணும் இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்தணும் இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்துக சோ ரூட் எடுத்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் நாலு சோ ரூட் டூ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இப்ப ரூட் நாலோட மதிப்பு ரெண்டு ஏன்னா வர்க்கப்படுத்துறதால பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எழுதிக்கிறோம் இப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ரெண்டும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா பிளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்கு இப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு சாரி மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு இப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை மைனஸ் பண்ணா மைனஸ் ஒன்னு நமக்கு எக்ஸின் தேர்வுகள் வந்து மூணு கமா மைனஸ் ஒன்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஏன்னா செகண்ட் சம்ல வந்து அதுலேயே ஒரு நாலஞ்சு சம் இருக்கு அதனால அதுக்குன்னு தனியாக கிளாஸ் நடத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் சாய்வு தளத்தில் டி வினாடிகளே ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வினாடியில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பந்து கடக்கும் தூரம் ஸோ டி ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி அடிகளாகும் ஸோ இது அடிகளாகும் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அடி தொலைவை கடக்க ஸோ திரும்ப இன்னொரு தொலைவு என்னென்னா பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அடி தொலைவை கடக்க பந்து எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளோன்னு கேட்டுருக்காங்க இப்போ நமக்கு ரெண்டு டி இருக்கு ஸோ டி ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் பண்ணிடலாம் இப்போ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி ஈக்குவல் டு பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஸோ ப்ளஸ் நம்ம இங்கிட்டு மைனஸில் கொண்டு வந்துடலாம் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி மைனஸ் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா காரணிப்படுத்தணும் ஸோ காரணிப்படுத்தினா நமக்கு மைனஸ் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வரணும் அடுத்து ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு வரணும் மைனஸில் ஸோ எந்த ரெண்டு நம்பரை பெருக்கணும் அப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணா அதாவது மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு மூணை மல்டிப்ளை பண்ணா பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு நமக்கு வந்துருச்சா ஆனால் நமக்கு மைனஸில் வரணும் இதே இதை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்துக்கோங்க மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு மூணு புள்ளி ஜீரோ ஜீரோவில் மைனஸ் பண்ணோம்னா அஞ்சு ஏழு ஜீரோ ஸோ அப்போ இங்கேயும் மைனஸ் வரணும் அப்போ இந்த பெரிய நம்பர் மைனஸில் இருந்தால் தானே இது நமக்கு மைனஸில் வரும் அப்போ இதை மைனஸ் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் வந்துடும் ஸோ அப்போ டி மைனஸ் இது மைனஸில் இருக்கும் டி மைனஸ் மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு t பிளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்ம டி மைனஸ் மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ப்ளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டி ஈக்குவல் டு மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி ஈக்குவல் டு மூணு சாரி ப்ளஸ் மூணா இது மைனஸ் ப்ளஸ் மூணு இங்கிட்டு மைனஸ் மூணு ஆயிடும் பொதுவாக டைமை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஸோ மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சுனா என்ன அர்த்தம் மூணே முக்கால் ஸோ ரெண்டரை ரெண்டே முக்கால் மூணு இப்படிதான் சொல்லுவோம் டைம் வந்து மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு புள்ளி பதினஞ்சு இப்படி நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஸோ அப்போ டைமை பார்த்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு இன்னொன்று என்ன எழுதணும் வினாடின்னு எழுதணும் ஏன்னா ஏற்கனவே டைம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டி வினாடிகளின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டி ஈக்குவல் டு மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு வினாடி வினாடிகள் வினாடிகள்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ டி ஈக்குவல் டு மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஏன்னா நம்ம செகண்ட்ஸ் எழுதுவோமா ஸோ அதுதான் வினாடிகள் 